Hello, everyone. We are live from Baltimore, Maryland. I am Rifat Manan, and welcome you all to this edition of Petcast. Today, we continue our GI pathology series from the Johns Hopkins Department of Pathology. We are pleased to introduce here and join today by Professor Michael Feet, who is visiting us from Germany. He is the director of pathology at Klinikum Bayreuth in the city of Bayreuth in Germany. Thank you so much, Dr. Feet, for willing to spend your time with us today. Dr. Feet will present a slide seminar titled Neoplasia in the Upper GI Tract, Everything Clear. It will be a bilingual presentation. He will first deliver the talk in German and follow it in English. As always, you are most welcome to ask questions by typing them as comments right here in the Facebook and YouTube video windows. And I will make sure to pass those questions to Dr. Feet at the end of the session. With that, I will now pass on the microphone to Dr. Feet. Thank you. Lieber Rifat, lieber Emilio, vielen Dank für diese nette Einladung hier nach Baltimore. Um, der, wir starten gleich, denke ich mal. Der erste Fall um, ist ein Magenpolyp, dreieinhalb Zentimeter groß, einer 88-jährigen Patientin mit Autoimmungastritis. In der, schon in der Übersicht sieht man uh, zahlreiche Zysten, die aber gar nicht so pathognomonisch äh, für die Läsion sind. Bei größerer Vergrößerung, wenn man sich dann die Zellen ansieht, die Zellkerne sind äh, relativ uniform, abgerundet, klein. Klein. Und äh, das Zytoplasma ist mittelhoch aufgebaut, relativ esenophil. Und die, Zell die Drüsen sind relativ eng gepackt was auch sehr pathognomonisch ist äh, für die Läsion, sodass man hier eigentlich relativ schnell ähm, auf die Diagnose eines sogenannten Pylori Gland Adenoms kommt. Ähm, Problem bei dieser Läsion ist, dass wenn wir weiter zurückgehen in die Übersicht, dass es hier Areale gibt, die äh, deutlich zellreicher aussehen und durchaus auch hier zum Beispiel so eine Art verzweigte Drüsenstruktur aufweisen. Hier stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, ob hier eine höhergradige Dysplasie äh, unter, äh, bei dieser Läsion äh, vorliegt. Da hilft es dann im Zweifelsfall, einen Proliferationsindex zu bestimmen mit Key67 oder MIP1. Wir schauen uns den in der Übersicht an. Man sieht eigentlich, dass hier praktisch gar nichts proliferiert, keinerlei äh, braunen Signale in der DAB-Methode, sodass wir davon ausgehen können, dass das Ganze wirklich noch Low-Grade ist und keine hochgradige Dysplasie hat. Also der erste Fall, ein Pyloric Gland Adenom mit geringgradiger intraepithelialer Neoplasie oder Dysplasie. Der zweite Fall, den ich zeigen wollte, in der Besonderheit der ähm, gastralen Fälle, wurde eingesandt ähm, als Pyloric Gland Adenom. Und äh, die Frage war auch hier nach einer hochgradigen Dysplasie. Ähm, bereits in der Übersicht äh, sieht man, dass die Zellen nun etwas anders aussehen. Die Zysten haben eine Beteiligung des Oberflächenepithels, enthalten auch Parietalzellen, wenn man hier sehen kann. Und dies deutet darauf hin, dass die Zysten elstersche Drüsenkörperzysten oder Fundic Land Polyps oder Drüsenkörperzysten sind. An der Oberfläche fällt sofort das etwas dunklere Epithel auf, das sicher kein normales Fovioläres Epithel äh, darstellt, sondern eine geringgradige intraepitheliale Neoplasie. Und ähm, wenn man äh, hier weiter reingeht, dann sieht man auch die apikalen äh, Muzin-Deposits in diesen Zellen. Die Zellkerne sind etwas elongiert hyperchromatisch, sehen deutlich anders aus als gerade eben in dem Pyloric Gland Adenom. Hier muss man davon ausgehen, dass das ein foveläres Adenom oberhalb von Drüsenkörperzysten ist. Ähm, hier ist die Problematik, die Frage war die Frage nach der hochgradigen Dysplasie, aber das sieht alles so uniform aus. Hier haben wir sicher keine hochgradige Dysplasie, sondern das, was man sehen kann, ist alles geringgradig ähm, ausgeprägt. Ähm, es gilt zu beachten, dass diese Läsionen zwar auch sporadisch vorkommen können, aber gehäuft bei Patienten mit FAP, sodass man gegebenenfalls bei entsprechendem Alter auch immer nach einer Koloskopie fragen sollte oder gegebenenfalls die Diagnose einer FAP abfragen sollte. Dies war der zweite Fall. 
Wir kommen zu dem dritten Fall. Es geht wieder um eine gastrale Differenzierung. Wir haben also nicht nur intestinale Differenzierungen von äh, Neoplasien, ähm, sondern es gibt auch gastrale Differenzierungen. Neben dem Pylori Gland Adenom aus den tiefen gastralen Drüsen gibt es das Foviläre Adenom äh, aus den oberflächlichen Drüsen. Und dann gibt es natürlich noch Hauptzelladenome ähm, und äh, vor allen Dingen dann Mischungen äh, aus diesen äh, Formen, die sich deutlich von den intestinalen, zum Beispiel Adenomen, äh, unterscheiden die eher wie ein Kolonadenom äh, wirken. Ähm, hier ein Fall mit einer Barrett-Schleimhaut. Äh, Der Patient ist 46, 56 Jahre alt, weiblich. Ähm, und ähm, es wurde schon im Vorfeld äh, eine äh, Barrett-Schleimhaut beschrieben. Und wenn Sie sich gerade an den vorhergehenden Fall äh, erinnern, wir haben wieder die muzin äh, oberflächlich Muzin Deposits in den, im Epithel so, und die Zellkerne sind hyperchromatisch, etwas elongiert, das Zytoplasma ist etwas esenophil, hell, mittelhoch aufgebaut, sodass wir auch hier wieder bei einem, einer foviolären Dysplasie oder zumindest mal einer geringgradigen intraepithelialen Neoplasie der Barrett-Schleimhaut äh, landen. Das Problem dabei ist, dass, ähm, in der Barrett, dass die Barrett-Neoplasie natürlich ähm, eine hohe Inter-Observer-Variation aufweist. Und ähm, dies mag durchaus daran liegen, dass die gastralen Dysplasien nicht so recht die Kriterien ähm, erfüllen, wie wir sie meinetwegen ähm, aus dem Kolon bei den intestinal differenzierten Neoplasien äh, kennen, sodass man einfach dran denken muss. Prognostisch hat dies für die Barrett-Schleimhaut oder den entsprechenden Patienten keine, wohl keine große Auswirkung. In der Literatur sind, schwanken die Angaben der Häufigkeit, dass man derartige gastral differenzierte Läsionen im Barrett findet, zwischen 6 und 10 Prozent. Ähm, genaue Studien dazu äh, fehlen allerdings noch. Das muss man einfach ähm, so stehen lassen. Also das hier eine Besonderheit einer Barrett-Neoplasie, eine, ähm, eine, äh, eine gastral differenzierte Neoplasie sozusagen. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben den nächsten Fall. Dies ist ein Patient, 63 Jahre alt, weiblich. Ich stelle das gerade mal hier ein. Und was wir hier wieder sehen, es handelt sich um eine Barrett-Schleimhaut. Wir sehen noch einzelne erhaltene Becherzellen. Der Schnitt ist leider etwas zerrissen, aber so ist eben die Realität. Und wir sehen ein relativ uniformes Bild von hyperchromatischen Kernen. Und wenn wir da weiter reingehen, die Zellkerne sind hyperchromatisch, elongiert, sämtlich ähm, relativ gleichartig ausgerichtet, haben die basale Polarität noch erhalten. Es gibt keine äh, hochwandernden Zellen, es gibt keine ähm, wesentlich atypischen Mitosen. Ein paar Mitosen finden sich allerdings immer und sollten nicht dazu führen, dass man hier sofort an einer höhergradigen Neoplasie festhält. Wobei die Mitosen in der Barrett-Schleimhaut durchaus auch komplett reaktiv vorkommen können. Einzelne Pannezellmetaplasien können sich immer in einer Barrett-Schleimhaut finden, auch in einer Barrett-Neoplasie. Das ist relativ selten, die kommt aber vor. Wobei wir dann hier schon die nächste Barrett-Dysplasie letztendlich diagnostiziert haben. Eine geringgradige intraepitheliale Neoplasie. Der Barrett-Schleimhaut in diesem Fall äh, intestinal differenziert. Das Entscheidende ist, dass man vielleicht entgegen den Leitlinien auch hier ein etwas aggressiveres Vorgehen wählt und die Läsion komplett endoskopisch abträgt, zumal wenn eine relativ flächenhafte Läsion ausgeprägt ist, weil das Risiko vorhanden sein ist, dass man hier am Rande einer noch höhergradigeren Läsion dann am Ende landet, sodass man eine weitere Progression durchaus auch hiermit verhindern kann. Wir kommen äh, damit zum nächsten Fall. Dies ist eine 34-jährige Frau, wobei es ähm, mit einer Barrett, mit einer in der Vergangenheit schon beschriebenen Barrett-Schleimhaut. Die Biopsie ist etwas zerrissen, aber ich denke, äh, man kann doch noch ganz gut etwas sehen. 
Ähm, also das Alter ist schon mal komisch. Eine, ähm, die Tatsache, dass hier eine Frau betroffen ist, ist auch komisch. Junge Frau mit Barrett-Schleimhaut und Verdacht auf Neoplasie. Das ist sehr ungewöhnlich. In der Übersicht, die ich jetzt hier schon so ein bisschen eingestellt hatte, fällt zumindest auf, dass wir auch hier wieder hyperchromatische Zellkerne haben und diese deutlich pleomorph sind. Diese Zellkerne sind nicht mehr palisadenartig elongiert, so wie wir es bei der geringgradigen intraabdominalen Neoplasie gerade gesehen haben, sondern hier sind die Zellkerne eindeutig ähm, abgerundet und haben ihre basale Stellung teilweise auch ver verlassen. Gerade ein solcher Fokus muss dann bei Fehlen von weiteren Veränderungen der Architektur zur Diagnose einer hochgradigen intraepithelialen Neoplasie führen, also letztendlich die letzte Stufe vor dem Karzinom. Sehr ungewöhnlich hierbei das Alter der Patientin und das Geschlecht weiblich. Das musste man auch, sollte man auch durchaus immer im Hinterkopf behalten, wenn man eine Diagnose sieht. Also jetzt sind wir schon bei der hochgradigen intraepithelialen Neoplasie. Und was auch immer als sehr große Differentialdiagnose, gerade bei den Konsiliarfällen von anderen Pathologen außerhalb des eigenen Institutes kommt, ist immer die Frage, ob bereits eine Neoplasie vorliegt oder ob vielleicht nur ein Regenerat besteht. Hier der nächste Fall, ein 71 ein 71-jähriger Patient, männlich, wieder eine Barrett-Schleimhaut zu erkennen an den vielen Becherzellen, Plattenepithel enthalten, der Schnitt ist leider etwas äh, zusammengefaltet, auch das wieder ein Ausdruck der Realität und ähm, das ist einfach das tägliche Leben, so wie es spielt. Hier haben wir ein ähm, Stück, eine Biopsie, wo die Zellkerne ähm, etwas hyperchromatischer aussehen, aber na, das ist sicher ein Regeneratphänomen. Ich werde gleich noch größer ähm, herausvergrößern. Wenn es gelingt, man eine Linie zu ziehen zwischen dem vermeintlich, zwischen dem fraglichen Herd und dem Oberflächenepithel, dann ist das an der Basis der Barrett-Schleimhaut immer ein eine, eine Regeneratphänomen. Das ist die äh, Proliferationszone der Barrett-Schleimhaut. Hier gibt es keinen Zweifel daran, ähm, dass das manchmal sehr, sehr schwierig sein kann von einer echten Neoplasie abzugrenzen. Wenn Sie sich jetzt noch mal die Bilder von gerade eben ins Gedächtnis rufen, werden Sie sehen, die Zellkerne sind zwar etwas hypochromatisch, sie sind auch etwas pleomorph. Einzelne Zellkerne haben die basale äh, Stellung vielleicht auch etwas verlassen und wandern nach Apikal. Je größer man herausvergrößert, desto schlimmer wird das Ganze. Aber Sie sehen, die Zellkerne sind deutlich lockerer gepackt als in den vorherigen äh, Bildern. Fällen und die Zellkerne sind auch nicht alle so hyperchromatisch, wie wir das in den anderen Bildern gesehen haben. Also ähm, Regeneratschleimhaut, Barrett Regeneratschleimhaut, lassen Sie sich nicht verwirren. Die Basis der Mucosa, gucken Sie immer nach einer Ausreifung nach Apikal, lassen Sie sich nicht von einzelnen Mitosen ir äh, irre machen, die man hier durchaus auch sehen kann. Ähm, und ähm, dann kann da auch weiter nicht großartig was passieren. Im Zweifelsfall einfach als Zweitmeinung ähm, rausschicken und ähm, sehen, äh, was der Konsiliarpathologe sagt oder Pathologin vielmehr. Der nächste Fall kommt ähm, auch wieder eine Barrett-Schleimhaut, kommt von einem 48 Jahre alten Mann. Das Geschlecht, das könnte schon mal passen. Ähm, was ungewöhnlich ist, das kam mit Verdacht auf Neoplasie und ähm, das Alter 48 ist nicht so das Durchschnittsalter, wie man es eigentlich erwarten sollte. Ich fahre die Biopsie äh, etwas ab. Und was Sie schon sehen, wenn wir hier zum Beispiel an dieser Stelle rein vergrößern, Sie sehen, dass da wohl eine Einblutung ist. Das Ganze äh, sieht irgendwie suspekt aus, weil die Zellkerne äh, hyperchromatisch sind, abgerundet sind. Ich sehe noch keine, strukturell, keine großartige Veränderung der Architektur, aber wieder hyperchromatische, abgerundete Zellkerne. Hier in diesem Fall relativ locker teilweise gepackt. Auch hier wieder einzelne Mitosen, die einen aber weder in etwas bestätigen noch verwirren sollen, sondern hier muss man aufgrund der Pleomorphie eben der Zellkerne auch davon ausgehen, dass hier bereits eine hochgradige intra epitheliale Neoplasie vorliegt 
und man mit Fug und Recht äh, derartige Zellkerne nicht mehr als Low-Grade-Dysplasie bezeichnen kann. Die Pleomorphie ist da. Das sieht anders aus als ein tubuläres Adenom im Kolon. Einfach merken, alles, was anders sieht aus als ein ganz normales tubuläres Adenom im Kolon, kann man durchaus, muss man die Differentialdiagnose einer hochgradigen Intrapterneoplasie ähm, einfach ähm, stellen. Der nächste Fall, ähm, den ich zeigen wollte, ähm, ist, ähm, ein ist, ein, ist ebenfalls ein männlicher Patient, diesmal 70 Jahre alt. Und hier geht es wieder um eine Barrett-Neoplasie, wobei man schon allein am Wachstumsmuster sieht, eng beieinander liegende Drüsen, Schläuche, wechselnde Drüsen, Durchmesser. Äh, die Zellkerne sind teilweise rund, äh, teilweise aber auch elongiert, sicher hypochromatisch, sicher pleomorph. Liegen, die Zellkerne liegen viel, viel eng, zu eng äh, beieinander. Ich kann gar keine richtige parallele Drüsenstruktur mehr erkennen. Dies ist sicher bereits äh, ein Karzinom. Das Entscheidende bei äh, dem Unterschied eines Karzinoms zur hochgradigen Dysplasie ist sicher die sogenannte laterale Expansion. Sie sehen hier Drüsenschläuche, die noch angedeutet parallel wachsen. Und dann sehen Sie Drüsenschläuche, die hier komplett quer liegen, die sich aufspalten, die miteinander kommunizieren, also intertubuläre Fusionen der Drüsenschläuche und deswegen gibt es hier keinen Zweifel daran, dass bei einer ähnlich gelagerten Morphologie, wie gerade eben auch mit solchen großen Zellkernen, hier kein Zweifel daran besteht, dass das bereits ein Karzinom ist. Ein wahrscheinlich auf die Mucosa begrenztes Karzinom, das natürlich noch endoskopisch gegebenenfalls abtragen kann. Also der Unterschied zur hochgradigen Dysplasie, vor allen Dingen in der Architektur bedingt, durch die sogenannte, <lacht> Entschuldigung, laterale ähm, Expansion. Hier ein weiterer Fall, diesmal ein 51-jähriger Mann, ein endoskopisches Resektat. Wir sehen uns das erstmal in der äh, Übersicht an, äh, wobei mir hier ganz wichtig ist, äh, dass man die zwei Muskelschichten äh, erkennt. Einmal hier diese oberflächliche Muskelschicht, die meist oft sehr aufgesplittert ist, hier dann eine dickere untere Muskelschicht der Muscularis mucosae, dazwischen oft größere Blutgefäße, auch relativ typisch. Dies ist der, dieses Phänomen, die Ätiologie dieses Phänomens ist nicht ganz klar, kommt auch bei Plattenepithelfrühkarzinom im Kolon vor. Sie können das auch bei Colitis ulcerosa im Dickdarm beobachten. Wichtig ist hierbei vor allen Dingen, dass man realisiert, dass man noch hier bis hier unten in die Muskelschicht in der Mucosa-Ebene ist und keine Submucosa-Infiltration hat, das würde eine weitergehende Therapie sonst nach sich ziehen. Das ist also ganz wichtig, egal wie man diese Läsion nennt. Es hat sich bei uns bewährt, dass wir alles, was auf, die, auf, die Ober, auf den oberflächlichen Anteil der Mucosa ist, den Sie hier sehen, dass wir das als m 1 mucosa karzinom bezeichnen, die Infiltration dieser oberen Muskelschicht M2, alles was dazwischen ist, M3 bis dann hin äh, zur Infiltration der tiefen Muskelschicht, die wir dann als ähm, M4 äh, bezeichnen. Hier gibt es auch andere Varianten, im Grunde genommen ist es völlig egal, wie man das nennt, Hauptsache man ist sich sicher, ähm, dass man hierbei noch auf der Mucosa-Ebene sich bewegt. Warum ist dies ein Karzinom? Nun, zum einen haben wir die äh, entsprechende Morphologie, die Zytologie. Wir haben die abgerundeten Zellkerne und vor allen Dingen sehen wir hier die laterale Expansion, also ein Wachstum letztendlich der Drüsenschläuche parallel äh, zur Oberfläche und dieses nichts anderes als eine Invasion äh, in der äh, Tunica propria, damit äh, das auch ähm, soweit nachvollziehbar und nachvollziehbar vor allen Dingen ähm, äh, in, im Rahmen einer Inter-Observer-Variation ist. Der nächste Patient ist wieder ein äh, 51-jähriger äh, Mann, ebenfalls mit einem endoskopischen Resektat. Hier wird die Diagnose jetzt äh, schon einfacher, aber Sie sehen auch hier schon an diesem Fall, dass es unterschiedliche äh, Invasionsmuster gibt, äh, die mit sehr vielen kleinen Drüsenschläuchen stark invasiv 
kaum eine lymphatische oder nur ganz wenig lymphatische Reaktion zeigt. Die lymphatische Reaktion ist sicher etwas, was in Zukunft viel mehr noch in die Prognosefaktoren eingeht. Auch hier ein, typischer, ein typisches Beispiel einer Drüse, die in alle Richtungen wächst. Wenn Sie sich nur die Zytologie ansehen, dann sehen Sie, dass die Zellkerne wieder relativ rund erscheinen. Sie sind locker gepackt in diesem Fall. Sie sind aber pleomorph, viel zu pleomorph, dass man das noch als geringgradige Dysplasie herausgehen lassen könnte. Also hochgradig und in der Kombination mit dem Wachstum in alle äh, Richtungen ähm, liegt hier natürlich eindeutig ein Karzinom vor. Aufgrund der zahlreichen runden Zellkerne, und das ist ein Trick bei der ganzen Sache, muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass hier... <lacht> Entschuldigung... <lacht> wahrscheinlich eine gastrale Differenzierung vorliegt. Und es kommt hierbei auch sehr darauf an, dass man die richtige Invasionstiefe bestimmt. Und was Sie hier sehen, ist sicher hier der Verlauf der tiefen Muskularis Mucosae, die deutlich aufgesplittet ist. Aber hier sieht man noch einzelne Reste, sodass das Ganze zumindest einmal in die Tiefe muskularis äh, mucose äh, geht und damit wahrscheinlich noch einem mucosa karzinom entspricht. Dies muss man allerdings in weiteren Stufenschnitten, sollte man das noch sehr äh, dezidierter ähm, aufarbeiten. Und der letzte Fall ähm, aus dieser ähm, Serie, den ich Ihnen äh, präsentiere, kommt von einem 58-jährigen äh, Patienten, der ebenfalls ein endoskopisches Resektat bekommen hat. Die Diagnose einer Barrett-Schleimhaut ist klar. Wir sehen die Becherzellen und jetzt fährt man die, das endoskopische Resektat ab, um vielleicht dann doch noch irgendwo eine Neoplasie zu finden. Hier haben wir die Neoplasie und was auch gar nicht so ungewöhnlich ist, Barrett-Karzinome können teilweise schlecht differenzierte Fozi enthalten mit Siegeringzellen. In der Literatur ähm, ist nicht ganz klar, ob dies eine schlechtere Prognose be äh, bedingt oder eine bessere Prognose bedingt. Was wir machen ist, dass wir das grundsätzlich erwähnen und auch eine Prozentzahl angeben, wie viel Prozent der Neoplasie tatsächlich derartig schlecht ähm, ausgebildet sind, ähm, um eben später ähm, äh, irgendwelche prognostischen, zusätzlichen prognostischen ähm, äh, Aussagen zuzulassen. Vielen Dank. Dies war der deutsche Teil. So, Dr. Fitt will continue the presentation in English now. Thank you. Hello, Richard and uh, Emilio. Thank you very much for the kind invitation to Baltimore, presenting some cases from the upper GI tract. Uh, the cases I'm going to present uh, are sp sort of special cases, cases that you will not see every day, but uh, maybe have read somewhere already. And uh, there are some special findings I would like to, to, to push you a little bit forward. And uh, the first case I'm presenting is a, a huge gastric polyp. It was uh, uh, 3.5 centimeters in diameter. Uh, the patient is 82 years old, um, is, is female, and was diagnosed as having an autoimmune gastritis uh, for decades now. Um, uh, what you can see is that, that there are a lot of cysts that are lined by a single layer of isnophilic epithelium around Uh, nuclei, and but no involvement of surface epithelium within these uh, cysts, all deep gastric epithelium, so to say. Then we have areas that are lots more crowded, like here, and there's, uh, the nuclei show the same morphology, round, not really hyperchromatic, uh, and isnophilic cytoplasm, um, not really tall cells. And uh, the question, the clinical question was whether here is a high-grade dysplasia. So from this picture, we definitely can say there is no high-grade dysplasia at all. And uh, the solution is 
the diagnosis is that this is a gastric uh, differentiated adenoma, a pylori gland adenoma. It has to be uh, seen as low-grade dysplasia or low-grade intraepithelial neoplasia. And the question whether there is high-grade dysplasia or not can be very easily uh, decided by a proliferation uh, marker or index like uh, key 67 over MIB1. And as you can see with the DIB method, there's almost no proliferation. These polyps, they grow really, really slow or normal. And we don't see areas with higher proliferations. Even if the um, glands look a bit, um, bit odd in their morphology, here a more bit bizarre, so to say, uh, but even here it was completely negative. So it is really low grade, and there is no doubt about that this is not high grade. Um, these lesions should be uh, removed completely, endoscopically, and they and the problem is that almost 30% of these rather large polyps uh, contain uh, uh, foci of adenocarcinoma. These have to be uh, diagnosed and uh, for sure, uh, therefore, these polyps have to be removed. This polyp, as another polyp case, uh, came in from another pathologist asking for a second opinion. It's a 56-year-old um, female, and it was sent in as py pyloric gland adenoma with high-grade dysplasia. So quite a similar case, so to say. Uh, but uh, let's pop in to business right now. Uh, the cysts. Okay, we have a lot of cysts here, but as you can see, uh, the cysts involve uh, or contain also um, surface epithelium. As you can see here, uh, the nuclei look very, very different. They are small, they are round, but they have no real cytoplasm when they are uh, when these cysts are that much dilated. Uh, the the, the fact that surface that the cysts contain also surface epithelium uh, points us to fun, to fundi gland polyps. So the cysts itself, uh, these are fundi gland polyps, or after the first uh, dis, um, description in Germany, uh, named after Kurt Elster as Elster's cysts, or uh, and um, but on normal they are designated as fundi gland polyps. Um, a bit strange is the surface epithelium. It definitely looks darker, as you can see here. Uh, the uh, nuclei are a bit hypochromatic. It does not look like an intubular adenoma in the colon, So, uh, but anyhow, you can see that uh, you have these uh, little apical uh, mucine pools, and that points us, especially this feature, points it us to the possibility that this is indeed low-grade dysplasia, but, and, but from the type of your fovilla adenoma. So built completely by uh, or stemming from the surface uh, epithelium uh, in, the, in the stomach. Uh, it is quite common, it's quite uncommon for uh, these adenomas to find them above uh, fundi gland polyps, but not that much uncommon in patients with uh, FAP, about 50% of patients with FAP have fundi gland polyps with foveal adenoma on top. And um, the prognosis is rather good because there are only a small number of carcinomas found. They are reported in the literature, also sporadic carcinomas without uh, the uh, FAP syndrome uh, in the background. But this is an example for a different uh, differentiation, gastric differentiation in the stomach or normal. When we talk about dysplasia, we talk about intestinal differentiation, like looking like a tubular adenoma in the colon, but in the stomach and elsewhere where uh, gastric metaplasia uh, occurs, we can see gastric differentiated lesions. That means foveal adenoma, pylori gland adenoma, chief cell adenoma, and so on and so on. It's not really important what exactly you call it, but it's important uh, to make clear that this is neoplasia and it should be removed endoscopically. Please, no heroic uh, operations um, for uh, such uh, lesions. The next case I'm presenting you is a um, case uh, with a uh, 70 years old female patient uh, was was diagnosed as having uh, 
Barrett's esophagus. So we can see the, the goblet cells very nicely. So there is no doubt we are looking at Barrett's. The endoscopic uh, um, the suspicion was right, so to say. And let's see what else we found. Um, so here we can see that a similar feature, like in the uh, case before, we see apical mucine pools. So almost remember, uh, all, but but no real goblet cells. It's really just mucine pools, and the nuclei are really hypochromatic. There is no doubt about. Uh, they're a little bit uh, elongated, but but not really palisading as in low than in a low grade tubular adenoma. So this is a case of another low grade dysplasia. Uh, in Barrett's, also of the foveolar type. And this may be a re because these gastric differentiations can also be seen in Barrett's, this may be a reason why there is such a high inter-observer variation um, in Barrett's, or sometimes it's very hard to really identify the neoplastic uh, origin of um, uh, a lesion uh, because we have this different differentiations. In the literature, it's said that uh, about 6 to 10% of uh, Barrett's neoplasms are uh, gastric differentiated or have mixtures out of intestinal and gastric differentiations. Uh, for the prognosis, it's probably not playing a big role. Uh, it's just a notion uh, that should should lead you to um, to more precise diagnosis uh, because sometimes it's it's really hard, especially uh, in biopsies. Um, so. Here we have another example, so to say, of a gastric differentiation, and they can occur in Barrett's as well. Can be a nice example for um, for problems in diagnosing Barrett's neoplasia. So the next case um, I'm presenting to you is a, a patient, for 63 years old. It's a female patient, and it's a Barrett's again. You can see the goblet cells, and here. You can see palisading, hypochromatic, uh, elongated nuclei. Uh, there are always some mitosis around, uh, but they should not lead you towards or against a certain diagnosis. You should just take it as it is. Um, the uh, architecture is still somewhat well preserved. Um, I would go in this case uh, still for low grade dysplasia, intestinal type. Uh, see how it looks like a tubular adenoma. It can be very well compared with a tubular adenoma. So just keep in mind, if something in Barrett's looks like a tubular adenoma reaches the surface, then go for low-grade dysplasia or low-grade intraepithelial neoplasia um, and uh, do not consider high-grade uh, or something. But please make sure that this is going, that the whole thing is uh, reaching the surface and we are not looking at the proliferation zone. The next case I'm showing you is a 34-year-old female patient. Um, and the, the point is, also with Barrett's, you can still see uh, some goblet cells here. So there's no doubt about the Barrett diagnosis. And there's something strange with this case because uh, it's a lady and it's just 34 years old. And normally you should expect uh, neoplasias in Barrett's in elderly patients more than 60 years old as an average, uh, and uh, females maybe even older than 70 years old. But in young people, it's really strange, especially when they are female. But here, I think there's no doubt you can easily uh, spot this few cells here. They're rather hypochromatic. Uh, they are the nuclei are rather hypochromatic. The um, the nuclei are round. They are not elongated, not palisading that much anymore. Uh, the architecture is still somewhat preserved. So, so here's no doubt that this is high-grade dysplasia, but no carcinoma, and it's definitely not low-grade dysplasia. Even if you see a, a low-grade dysplasia that covers the whole biopsy, and then you have just one gland that looks like this, I report this. Uh, I sign this out as I would sign it out as I. Uh, uh, large area uh, covered by low grade dysplasia with a focal, uh, with, with a focus of, of high grade dysplasia to really make sure uh, that that most of the lesion is probably still low grade, but there is a focus of high grade, and that leads to local endoscopic uh, resection. 
no heroic operations, please, especially when you have older patients. This patient, this lady was just 34, but even 34 is not a reason not to perform an endoscopic resection. Uh, this is a bit against what, what guidelines said and what experienced surgeons um, say, but uh, the outcome data are rather good and there is no need to differentiate that much uh, because of the age. Just make sure that there is no carcinoma, that the lesion is still confined to the mucosal layer and that there's uh, the uh, proper staging um, will be carried out to make sure that there's not an invasive foci focus somewhere else. So we are getting to the next case, 70 year old uh, gentleman also coming in with a uh, Barrett's esophagus, Barrett's uh, uh, epithelium, as you can see here very nicely, uh, about with the goblet cells. And already here you can see, oh, these nuclei are very dark. Some of them are rather round, but this is the area, this is the region where the proliferation of the Barrett's uh, comes from. This is the proliferation zone of Barrett's. There's complete maturation to the surface. There's, there's no connection of these darker uh, nuclei or gl uh, glands with the darker nuclei to the surface. And you can even draw a line here uh, between these surface glands and these deeper proliferation zone. If you're able to draw such a line, just make sure that you're not uh, over uh, underdiagnosing a uh, adjacent carcinoma that grows just underneath the surface epithelium. Uh, but otherwise, if there is no if you see the maturation towards the surface, there is no way that this is neoplasia. And here, it's more or less the same. You can see that the nuclei are lots darker. And when you magnify, what you shouldn't do in these cases, you get confused because you suddenly see lots of mitosis uh, somewhere, for example, here or here. You see apoptosis. Uh, you see elongated hyperchromatic nuclei, uh, but when you take a closer look, they're not really hyperchromatic. There's some hyperchromatics in, but they're not all looking hyperchromatic. But as a rule, don't magnify too much in, into these lesions. Otherwise, you will definitely get uh, confused. And that is something we would like to avoid. If in doubt, just send it out for a second opinion uh, to someone uh, whom you uh, who you think um, can do such a uh, differential diagnosis. The next case I want to show you is from uh, is a case of a 77-year-old male patient. It's, it's just a biopsy, large biopsy. Again, it's Barrett's. You can see the goblet cells, but you already can see uh, these glands that grow in all directions directions. They have the, uh, the high-grade morphology uh, of the uh, nuclei. The nuclei are round, they're hyperchromatic, they're pleomorphic. They're not elongated anymore. There are no elongated cells anymore here. It's all high-grade. And in conjunction with, in combination with the, this growth in all direction and the intertubular fusion, as you can see here, here are even 90-degree angles in these cases. That is nothing else but invasion into the uh, tunica propria, and it's it's you don't need to see single cells, you don't need to see desmoplastic stroma reaction. That is something you'd see in deeply invasive submucosal cancer, but not in these mucosal cancers. So uh, this is really something to keep in mind. Hybrid dysplasia cytology in combination with uh, lateral expansion, intertubular fusion, all this parallel growth underneath the surface epithelium. That is cancer. There is no doubt, and it's really simple uh, to when you keep it that way. Uh, the next case uh, I'm presenting is a 48-year-old male. So 48 um, is is still a bit young when uh, considering um, something neoplastic uh, in Barrett's, uh, but this patient was known before as having, uh, was diagnosed as high-grade dysplasia, and this is the endoscopic uh, resection of the patient. We uh, magnified it already a little bit. So again, you see at the surface epithelium, 
hypochromatic nuclei, they are rounded, they are pleomorphic, you see prominent nucleoli. Uh, somewhat on some edges as here, you see the typical low-grade features with the hypochromatic elongated nuclei, but most of them are really round, hypochromatic, prominent nucleoli. They leave their basal position a little bit upwards. So there's no doubt that this is, that this is um, at least high-grade dysplasia. Since we do not see the lateral expansion of the glands that much, uh, or we don't see any architectural changes uh, that exceed that what we would uh, expect, uh, we still go with high-grade dysplasia and do not diagnose carcinoma. So this is high-grade dysplasia in a patient that is 40 years old. The age is a bit, uh, bit young, so to say, but uh, there's no doubt uh, with a diagnosis. Uh, the next case um, I'm presenting you is uh, a patient um, 51 year old. Uh, it's also male, a male patient. It's also an endoscopic uh, resection. And the first thing I do uh, on endoscopic resections, that that is that I make myself sure uh, whether I see the double muscularis mucosae. Here's the upper layer, here's the lower layer. This is the space in between, typically filled with large blood vessels and lymphatics, lymphatic vessels, as you can see here in between. And uh, it is not clear what the double muscularis mucosa is, is, is really, uh, where it is really coming from. We know that you can see this also in early squamous cell carcinoma of the esophagus. You can see it in ulcerative colitis in the colon sometimes. Um, try to find it, especially in ulcerative colitis. Um, it's it's quite funny. So it seems to be that it is something reactive. Why I'm pointing this out? Because um, you need to pay uh, attention that cancers or neoplasms that grow into this lower muscular mucosae are still mucosal. They are not submucosal. If you call it submucosal, the patient will be operated on and may get some neoadjuvant treatment or whatever. Um, so try to avoid this overcalling mucosal cancers as um, uh, 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 submucosal. And there are different staging systems about, for the depth of the infiltration available. Um, we call everything that is up here in the upper mucosa in carcinoma M1. Everything that invades the upper layer of the muscular mucosa, we call M2. Everything that invades the space in between, we call M3. M4 is the invasion uh, into the lower uh, muscularis mucosae. There are other staging systems. Some people put it in words, and the other systems call it from M1 to M3 or whatever. In, in fact, it has no real meaning what you call it exactly. You just have to make sure that you're still in the mucosal level, level have no additional risk factors as tumor bu extensive tumor budding or uh, lymphatic vessel permeations or blood vessel permeations, uh, especially uh, that, that could, um, could uh, are uh, additional risk factors. Those, those patients may need uh, some further treatment then. So make sure that you see the double uh, muscularis mucosae first. And um, why is this cancer? Well, uh, as you can see, uh, the cytology is definitely high grade. It's round nuclei, it's hypochromatic nuclei, they are pleomorphic, uh, there's, there's no doubt. So we need to find uh, the lateral expansion or the intertubular fusion. What helps is glands like this. Here there's branching. You see here, here's also branching. It's growing here, it's growing there, and then it's growing here down. And it's probably also this the gland is also this uh, remnant gland. The mucus gland is probably also uh, somewhat connected to it. And there are um, definitely uh, transitions from these deep mucosal gland, pre-existing glands to the neoplasm that grows against the pre-existing gland. So there's no doubt we see the lateral expansion. We have the high grade. We see that it is confined to the upper uh, mucosal layer, so we would call it a uh, M1 uh, tumor, so to say. So the next case, mucosal carcinoma, definitely. The next case is a uh, also a 51-year-old male patient, and here you could easily, even from this overview uh, situation, you already see the 
carcinoma is growing in all directions. It's unwading through a muscle layer. But when you take the overview, you still can see that the lesion I showed you is not breaking through the deep muscular mucosae. So it's this part here is still confined to the mucosal layer. Here it gets different. I will get in. Uh, I will do a mag higher magnification here to make sure that we are not in the submucosal layer because this can mean some further uh, operation for the patient. So since I see can see single muscle fibers here still, this gland is still mucosal as I think. Uh, here it gets more difficult. Let's see. So in this case, I would say it's probably still mucosal because I see some muscle fibers here and here. What I would definitely do is lots of step sections here to make sure that I see the muscle layer in all these step sections. If I don't, I would call it initial uh, invasion into the uh, submucosal layer. For these lesions, I measure the depth from the lowest fiber uh, of the muscular mucosae and over the width of the uh, the width of the uh, infiltration to show that it's very initial and from the literature we know that these initial submucosal cancers they can be treated as uh, mucosal cancers like mucosal cancers also by endoscopic treatment but this is really something that needs uh, very strict staging and very strict and excellent histo histopathology workup otherwise we will uh, face cases uh, that uh, get under treatment, so to say. So uh, the last case, the next, and this is the last case I'm uh, presenting. It's um, a patient that is 58 year old, 58 years old. It's also a male patient. That's our main customer group, male elderly main patient, main uh, male patients. Uh, so it's also coming in, it's in an endoscopic resection. It's also coming in for uh, Barrett's, as you can see here. And it was diagnosed as having uh, a poorly differentiated cancer. So it's very strange. I see this nicely differentiated Barrett's. I would not expect that uh, to see here these abrupt changes of this poor, poorly differentiated focus, even containing signet ring cells. and. It's growing underneath the surface. Um, so um, we have to make sure that this is not our uh, horizontal margin uh, of the lesion to avoid that we have overseen the, the main mass of the tumor, so to say. But here it was just this focus of poorly differentiated cancer. The, uh, the literature is not very precise on giving recommendations for these patients. Uh, they are not really stating that this is, has a, shows a worse or better or same prognosis like a normal uh, intestinal differentiated um, tumor. But I personally would think that this tumor is probably more aggressive and does not uh, really um, or does probably need more uh, aggressive therapy, uh, depending on the size and the depth of filtration for sure. And as you can see. Uh, also, these uh, signet, ring, sing, ring, signet ring cells, they are rather rare in Barrett's because Barrett's early cancers are very well differentiated, but some are very poorly differentiated. So make sure you don't oversee uh, uh, lymphatic or blood vessel permeations to have another risk factors for uh, further therapy other than just taking it out um, endoscopically. And this was the last case I had. And now I'm happy to take questions in German and uh, or in English or both. Thank you, Dr. Fitt. We have one question online. So the question is, does the endoscopic picture help in taking a decision on a biopsy? Um, in Barrett's, I would say no. Uh, where it helps is, is definitely colon or it can help in the extreme cases in Barrett's. In Barrett's, the endoscopic pictures are uh, uh, findings are uh, very can be very subtle and can be hard to detect. Uh, but if you see a heavily ulcerated lesions, the polypoid margins, then you can be more sure that this is really cancer, and you do not have to stick or uh, fuzz around with with some dysplastic lesions or something. Same as in colon, 
when, when you don't see the submucosal layer and have something that looks like high grade, is eroded, ulcerated, as polypoid lesions, then you feel probably more comfortable to, to call it more easier uh, cancer. And you can assure yourself by having the endoscopic picture. But again, in Barrett's, the lesion could be very subtile, could be hard to detect. There, it's, I find it rather hard, but I love to see the pictures. There is another question is that is there any role of proliferation index or uh, grading displacers that we use? I would I would not not in the system we use. We just use the morphology. So if the nuclei look like a tubular adenoma, it's low grade. If they are round, then it's high grade. If they have lateral expansion, it's cancer. It's very easy. So I have a question with this last case up here. It looks like the overlying mucosa doesn't look very dysplastic. Would you put a note in here that while it could be primary. We can't entirely exclude a spread up from stomach cancer. Absolutely. What they what they call it proposed. What the colleague just proposed was, uh, since there is seems a, a maturated surface uh, above the lesion, that this could be a gastric cancer that is maybe growing into the esophagus. It's well a possibility. It's very well uh, possible that this is the case. You have to make sure that this is not the not the margin of the endoscopic resection. Uh, to avoid that you miss the main mass of the tumor and you have to be careful about that this could be a metastasis, especially when you do not see the transitions into the pre-existing epithelium. Um, so these are all uh, considerations that have to be taken into account. Very well, yes. Dr. Raffi Jones, you have a call on 13301. Dr. Raffi Jones, 13301. Uh, in which uh, we were all struggling with uh, the question, is this thing invading the submucosa? Perhaps I didn't see quite properly, but it looked like maybe there was a poorly differentiated component in the mucosa. Uh, can you make a comment on that? Yeah, if there is, uh, so this is the case with the question whether we have a, a, a submucosal layer, a submucosal uh, layer infiltration or not. Uh, in those cases, as I said, I would do step sections concerning poorly differentiated uh, areas or foci or even containing signet ring cells, I would give the percentages. I would give the percentage, how much of the lesion is poorly differentiated or uh, discohesive or uh, how much is well differentiated, more or less. So that's how I would do it. And I, it sounds like since you're giving all these little details that you're trying to help your clinical colleagues make the best decision for that individual patient in these controversial cases as to whether we're not going into do a resection. Is that yeah. correct? Yeah, that's correct. We try to identify a lot of uh, risk factors that are not in the TNM system and not uh, somewhere else. Uh, but this may help in the future to pick up the right risk factors to be sure that we do not undertreat uh, patients. I think this was a Good end of the session, and I think we have no further questions, do we? I have a question for you. Uh, so, what about basal pattern dysplasia? So, I mean, do you talk about that? Yeah, basal cell uh, like uh, atypia, that is, that is a problem. Uh, when you go back to the original publication by Lomo, uh, you can see that some of the pictures can be explained by uh, adjacent invasive carcinomas that are just uh, visible and some of them are uh, uh, the proliferation zone. I showed you a similar case and uh, um, so uh, please be careful when you use this term. Thanks a lot. Thank you so much Dr. Fried for that thorough overview of upper GI neosclasias and including the Barrett's esophagus and the different grades of dysplasia in Barrett's. So, and thank you everyone for joining today's podcast. You can find an archive version of Dr. Feed's talk by visiting our website, pathologycast.com. Up next, we will continue our multilingual series, introducing the Milan system for salivary gland cytopathology reporting. And we will be joined by Dr. Girano and Dr. Higuchi, who will present in Japanese on December 19th, followed by Dr. He Wang, who would present on Chinese on January 4th. And it will be followed by a presentation in France by Dr. Mark Ustasheri on January 10th. Please join us. And if you have joined enjoyed today's podcast, please follow and like our Facebook page and share the lecture with your colleagues. 
Until next time, goodbye from Baltimore. Thank you. Thank you so much, Dr. Pete, again.